。老板，我的钵钵鸡好了没？你先去做吧，我给你端过来。感觉好爽啊！一直到处逛逛。你这么多，你也太能吃了。二百二十五根，一百三十五，扫二维码就行了。好嘞。对了，想学啊你，我教你啊。上一次教大家做红油钵钵鸡已经是一年前的事情了，但是这个东西吧，几天不吃就会特别想吃，所以今天想要教大家一个藤椒钵钵鸡的做法。有条件的可以用整鸡，节约成本的角度就选择这样的鸡架，生姜和小葱，来点料酒。这里没有什么比例，因为它只是一个底汤，比较简单。煮鸡的时候千万不要盖盖，这样会把鸡的那种腥骚味保留在里面。把鸡汤的沫子一定要打光，无沫捞完之后就要转成小火来炖煮。煮鸡一定是小火去焖煮它，这样鸡汤才不会发白，而是那种清鸡汤。青花椒五十克，倒入白酒，搅拌均匀后浸泡三十分钟。浸泡过的花椒倒到开水当中，小火煮三分钟，把它装到破壁机里面搅碎。这样一碗绿豆汤就打好了，八百克的油，加上刚才打碎的藤椒，注意一定是冷锅冷油，如果等油热了再倒进去就炸了。熬的过程中要轻轻的推动它，防止青花椒粘底。这个时候看起来沸腾了，但实际上是下面的水在沸腾。是不是让你们想起了小时候的油锅洗手？大家一定要注意控制油温，目前的温度是一百零三度，当温度超过一百一十度，就说明水已经蒸发干了。这个时候就一定要控制火候，把温度控制在一百五十度以下。油温到达一百五十度，就可以把这个油倒出来，加盖，加盖，加盖焖凉。油五百克，油温二百一十度，关火，也就是我们说的七成热了。把它泼到我们的鲜花椒当中去，加盖焖凉。鸡爪去掉指甲。用手按住顶，防止它跑掉。从中间对半切开，鸡胗切成薄片，鸡心切开，去除里面的血块。一点胡椒粉，一点盐，一点料酒，一点葱姜，搅拌均匀，腌制半个小时以上。毛肚先把它撕开，再把它改刀成小片。香菇切成丝瓣，青笋切成小段，土豆切片，熬也切成片。你们也可以直接去买这样一些现成的食材。我这边只是根据我自己的口味去挑选，你们也可以在弹幕里告诉我你们最喜欢吃的是什么。荤菜冷水下锅，香料随便抓一把，不讲究啊。煮熟之后，我们就捞到冷水当中。牛肉小串只需要稍微的烫一烫，这样就可以了。毛肚下去轻轻的涮一下，这个很快很快很快。蔬菜一定要开水下锅，少加点盐，给它点底味，直接开水就进去。煮熟了也捞出来过凉。蔬菜因为它的成熟度不一样，所以需要分开煮，放到冷水当中，能够让蔬菜保持一个比较好的颜色。接下来我们穿串。每个上面穿一串就行了啊！丸子卖的比较贵，所以一个丸子上穿两个钱。我们所有的配菜都准备好了，接下来我们来调配汤汁。把鸡汤倒出来，加入鸡汤重量百分之二点五的盐，鸡汤重量百分之一的鸡精，百分之零点三的糖，青红椒圈，鲜花椒油，藤椒油一大勺，手指马多来一点。这个就是我们藤椒味钵钵鸡的底汤，红油的，加入我们的油辣子。这样我们红油味的底汤也做好了，把我们煮好的这些食材浸没到我们的汤水当中。哇！现在还不能吃啊，浸泡三十分钟以上，最好是冰的状态。我等不及了，先吃了。超香超麻啊！好哥哥啊！啊好哥，这个难度不是特别大，但是穿串的工作量特别的大，所以如果你们在家里制作呢，可以交给男朋友来。你们好像找不到男朋友，好吧，那我们这期就到这里，我们下期再见，拜拜。